அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் அழைத்துடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே எதை பற்றி பேசுகிறாங்களோ அதை பற்றி தான் நம்மளும் பேச போகிறோம் கொரோனா வைரஸை பற்றி இதை பற்றி புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்குமே பரவலாக சொல்ல போனோம்னா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இதை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பல பொருள்கள் கூட நிறையவே வந்திருக்கும் அதெல்லாம் கூட உண்மை நினச்சி நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க இத்தனைக்கும் கொரோனா எந்த அளவுக்கு மோசமான வியாதி அப்படின்றது உண்மையோ அந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட வதந்திகளும் பரவுது அப்படின்றதும் உண்மை தான் நிறைய பேர் வதந்திகளை பரப்புறாங்க ஏதோ வதந்திகள் பரப்புறாங்க சிக்கன் சாப்பிட்டா வந்து கொரோனா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கன்ற ஒரு தொழில் அதாவது சிக்கனை வச்சு தொழில் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய தொழிலையே காலி பண்ணிட்டாங்க இது யார் கிளப்பி விட்ட பொருளையோ தெரில ஆனால் அது உண்மையா இல்லை பொய்யா அப்படின்னு தெரியாமலே எல்லாருமே அதை ஷேர் பண்ணி சிக்கன்னால ஏற்கனவே அந்த பறவை காய்ச்சல் அது இதுன்னு வந்துருக்கு இல்லையா அதனால் அது மாரி இதுவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே பல பேர் நம்பிடுறாங்க அப்போது அந்த தொழிலே வந்து காலியாகி போய் நிற்குது இப்போ அந்த வதந்தியால் இந்த தொழில் காலியாகி போயிருக்குது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கொரோனாவால் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட உலகமேன்னு சொல்லலாம் உலகமே பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு டிசம்பர் மாதமே தெரிய வந்துருச்சு சைனாவில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மார்ச் மாதம் நடக்குது பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட மூன்றரை நாலு மாதங்களாக நமக்கு கொரோனா வைரஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஆனால் ஆரம்பத்தில் சைனாவில் மட்டும் இருந்தது சைனாவில் அந்த ஊஹான் மாகாணத்தில் அதில் மட்டும் இருந்தது அப்புறம் சைனா முழுக்க பரவி அப்புறம் வெளிநாடுகளுக்கு பரவி இன்னைக்கு ஒன் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேருக்கு மேலே அந்த இதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கொரோனா வைரஸ் எந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு வைரஸ் அப்படின்றத ஒரு இதோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ திரைப்படங்களில் வர்றது வந்து பொதுவாக கற்பனையான சில விஷயங்கள் நிறையவே வரும் அதில் ஜாம்பியும் ஒன்று ஜாம்பின்ற ஒரு வியாதி இருக்குது அப்படின்றது சயின்டிஃபிக்காக சில பேர் சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் யாரையும் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் திரைப்படங்களில் அதிகமாகவே வரும் நிறைய திரைப்படங்களில் நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கலாம் தமிழ் படங்கள்லேயும் இப்போலாம் ஜாம்பியை வச்சு படங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை விட கொடூரமானது கொரோனா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஜாம்பியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகிறோம் வீட்டுக்கு வெளியே போகிறோம் அதுங்க வந்து நம்மளை கடிக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த வைரஸ் தாக்கிறோம் நம்மளும் ஜாம்பியாக மாறிடும்னு சொல்லலாம் ஆனால் கொரோனா யார் கடிப்பா யார்கிட்டருந்து வருது எங்கேருந்து வருதுன்னே நமக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான வியாதி தான் கொரோனா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருக்கு இருக்குன்னே தெரியாது அவங்ககிட்டருந்து நம்ம கிட்டே போய் தொடர்றது பழகிறது பேசுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தும்பும்போது அவங்க டச் பண்ண பொருள் நாம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி எங்கேருந்து எப்படி வரும்னே நமக்கு தெரியாது இதனால தான் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான வியாதி தான் கொரோனா சரி இப்போ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போது நம்ம ஊரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஸ்கூல்லலாம் லீவ் விட்டாங்க இல்லையா முதல்ல இப்போது நாளையிலேருந்து அதாவது பதினேழாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் பதினேழுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை கல்லூரிகள் எல்லாமே விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தாவது ப்ளஸ் டூ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பொது தேர்வு இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் நிறுத்தாது அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது டாஸ்மார்க் கடைகள்லாம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் மூட போகிறாங்களாம் டாஸ்மார்க் கடைகள் மட்டும் கிடையாது பாரு இந்த மாதிரி பப்பு இந்த மாதிரி எதுலாம் மக்கள் கூடுற மாதிரியான இடமா இருக்குதோ கேளிக்கை விடுதிகள் இது எல்லாமே வந்து மூடப்படும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் சொல்லிட்டாங்க அதோட தேட்டர்களும் மூடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சினிமா எடுக்கிறவங்க ஊழியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது லைட் மேனு இந்த மாதிரி தொழில் செய்கிறவங்கலாம் அவங்களுடைய கூட்டமைப்பு பெப்சி இருக்கு இல்லையா அவங்களும் இது மாதிரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதின்னு அவங்க சொல்லலை அந்த தேதி வரைக்கும் வச்சுக்கலாமே காலவரையின்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதோட சினிமா படப்பிடிப்புகள் அதுவும் நிறுத்தப்படும் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்லலை மும்பை அப்புறம் தெலுங்கு கன்னடா கேரளா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்லலாம் அந்த அந்த படப்பிடிப்பும் நிறுத்தப்படும்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க இந்த பெப்சி கூட்டமைப்பு ஊழியர்கள் வந்து திரைப்படங்கள்லையும் வேலை செய்கிறாங்க அதனாலேயும் சில திரைப்படங்கள் நிறுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியூருக்கு போய் எடுக்கப்படுற படம்லாம் இருக்கு இல்லையா
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஜிம்லலாம் கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்கிற மாதிரியான பெரிய பெரிய ஜிம்லாம் சிட்டியில் இருக்கும் அதெல்லாம் கூட மூட சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அதுலேயும் நிறைய மக்கள் கூடுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் கூட கொஞ்ச நாளைக்கு மூடி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கு நம்ம நாட்டில் மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி அதாவது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாடுகள் ஏற்கனவே நம்ம நாடுகள் எண்ணிக்கையை பற்றி பேசியிருந்தோம் இல்லையா நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது நாடுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதிகாரப்பூர்வமாக அதில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் இப்போ பரவிடுச்சு முதல்ல சைனாவில் மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாடுகள் இதுக்கு காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க அந்தந்த நாட்டில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கை எதுவுமே எடுக்காதது தான் காரணம் அதுவும் இல்லாமல் கொரோனா வந்து சாதாரணமாக இடம் போட்டுட்டாங்க அதுவும் ஒரு காரணம் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடிலாம் வந்து வைரஸ்னால் வந்திருக்கும் கொத்து கொத்தாக செத்துருப்பாங்க ஆனால் அப்போலாம் வந்து இந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் வந்து வளராத ஒரு சூழ்நிலையாக தான் இருந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த கொரோனா வந்து எவ்வளோ ஆட்டம் காட்டுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இது ரொம்ப 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 புதுசான ஒன்று அதே மாதிரி ரொம்பவே அதிர்ச்சியான ஒன்று அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே ரொம்ப ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி தாத்தா பாட்டியெல்லாம் யாராவது பார்த்துருப்பாங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸை பார்த்துருக்க வாய்ப்புகள் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு கொடூரமான வைரஸ் அதுலேயும் இப்போ இருக்கிற கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு பேருக்கு மேலே இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஐரோப்பா கண்டத்தில் மட்டும் ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நாடுகளில் மட்டும் சேர்த்தும் போது இதுலேயே இத்தாலியில் மட்டுமே முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அதிகபட்சமாக இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த இவங்க ரெண்டு நாட்டை சேர்த்தாலே நானூறு பேருக்கு மேலே வந்துடுறாங்க அதோட ஐரோப்பாவில் இருக்க வேறு சில நாடுகள்லேயும் கொஞ்சம் பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் சேர்க்கும் போது ஐநூறு பேருக்கு மேலேயே இறந்து போயிட்டாங்க இப்போது இந்த உலகம் பூராவே இது வரைக்கும் இறந்தவங்க எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கூட யாராவது இறந்து போயிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த அளவுக்கு கொரோனா வந்து ஒரு கொடுமையான வியாதியாக இருக்குது ஆனால் இது வந்தால் குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது ஏற்கனவே பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இது வரைக்கும் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்கிறாங்க இதில் எண்பதாயிரம் பேர் சைனாவில் தான் இருக்கிறாங்க அதோட உலகம் முழுக்கவே தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டாங்க சைனாவுக்கும் வெளியே இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்து சைனாவில் ஏற்கனவே தங்கியிருந்தவங்க திரும்ப ரிட்டன் வந்தது அவங்கள செக் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க அதனால தான் இந்த வியாதிகள் நிறையவே பரவி இருக்கு இல்லைனா இந்த வியாதிகள் பரவி இருக்கிறத ஈஸியாகவே கட்டுப்படுத்திருக்கலாம் இதுக்கான நடவடிக்கைகளை வந்து அவங்க முன்னாடியே எடுத்திருக்கணும் எடுக்காதது தான் மிகப்பெரிய தப்புன்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த வியாதியால் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா இதில் குணமானவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு மேலே குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க இதில் இறந்தவங்க தான் ஆறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் குணப்படுத்தப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த இறந்தவங்க எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுக்கு அதாவது புத்தமாகவே யாரும் இறக்காமல் தடுக்கிறதுக்கு தடுப்பு மருந்து வந்து எதுவுமே இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அதுதான் வந்து ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இப்போது நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்குள்ளே வந்து இந்தியாவில் இருந்து கொரோனா வைரஸையே தூக்கி போட்டுருவாங்களா அப்படின்றது தெரியல ஏன் அந்த முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெடு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னும் தெரியல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சிறந்த யோசனையை சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறாரு அவர் இந்த மாதிரி சொன்னது காமெடியாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் யாருக்கிட்ட இருந்தாவது சிறந்த யோசனை வருமோ அப்படின்னு நினச்சி கூட அவர் சொல்லியிருக்கலாம் அது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் சிறந்த யோசனை வந்து அந்த நோயை வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இன்னும் பரவாமல் கட்டுப்படுத்தினா ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் அந்த யோசனையவே உலக நாடுகளும் பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லது அதோட அதுக்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உணவுகள் சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்றது அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைன்னு சிலது ச
இந்த மாதிரி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தடுத்துட்டா கஷ்டப்படுறது கம்மியாகும் இல்லையா இப்போ அந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாடுகள் சைனாவில இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டா ஆயிருக்குதுன்னு அதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி சொல்றதை கேட்காம அது இல்லாமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்காமல் இருந்தது தான் காரணம் இதுக்கு மேலே இந்த வைரஸ் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு பரவுது இன்னும் அதிகமாகுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணமாக அவங்களுடைய அலட்சியமாக தான் இருக்கணும் அதனால தான் அவங்களுக்கு பரவுது அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அதனால் எல்லாருமே கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது நன்றி